U današnjem video radu odgovaram na pitanje zašto je Srbiji potrebno 5000 specijalaca. Povećanje broja pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije će značajno povećati njene borbene sposobnosti, prvenstveno za izvršavanje zadataka vezanih za treću misiju Vojske, koja je podrazumeo pomoć civilnim vlastima u suprostavljanju unutrašnjem ugrožavanju bezbednosti, terorizmu, separatizmu i organizovanom kriminalu. Budžet Republike Srbije ovim povećanjem neće biti previše opterećen, a vojska će dobiti na kvalitetu i efikasnosti. Prema najavi ministra odbrane Miloša Vučevića, broj pripadnika specijalnih snaga Vojske Srbije bit će povećan sa 1500, koliko ih trenutno ima, na 5000. Kako podsjeća general u penziji Mitar Kovač, potreba za povećanjem broja pripadnika specijalnih jedinica je bila prepoznata još u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, kada je osnovan korpus specijalnih snaga. Sada je to pitanje rešeno jer je bezbednostna situacija u Južnoj Srpskoj pokreni to nametnula kao prioritet. Dodatno povećanje brojnosti pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije je uslovljen odnosom Srbije prema rešavanju pitanja Kosova i Metohije, odnosno obezbeđivanja sigurnosti srpskog naroda ukoliko bude ugrožen od strane kosovskih bezbednostnih snaga. Naravno da povećanje broja profesionalnih vojnika izaziva dodatne troškoje u budžetu Republike Srbije, ali očigledno da su oni već prevaziđeni i da još nekoliko hiljada specijalaca ne bi previše opteritilo budžet, a dao bi novi kvalitet borbenim sposobnostima vojske. Razlozi za povećanje broja pripadnika najelitnijih jedinica srpske vojske postoje, jer je bezbednostna situacija u Srbiji i oko nje veoma narušena, I povećanje broja profesionalnih vojnika znači će ne samo povećanje broja pripadnika postojećih jedinica, nego i osnivanje novih. Specijalne jedinice nikad se nisu merile po broju sa klasičnim pešadijskim ili motorizovanim brigadama. One su se nazivale brigadama, ali im je brojčana vrednost manja u odnosu na druge jedinice kopnene vojske, što ne znači da im je manja borbena vrednost. Naproti, upravo zbog odabranih ljudi, specijalne opreme, specijalnog načina dejstva i izvršavanja zadataka, njihova sposobnost i efikasnost je veoma velika. Ono što standardne jedinice kopnene vojske namenjene za klasično ratovanje nisu u stanju da izvrše zbog lomaznosti i sporijeg pokretanja, specijalne jedinice svojom opremom i obučenošću mogu da se trenutno pokrenu i izvrše zadatke na bilo kom delu teritorije Srbije, ili u okruženju, gde su ugroženi vitalni interesi srpskog naroda. Zbog toga Kovač napominje da će povećanje broja pripadnika specijalnih snaga najviše doprineti izvršavanju zadataka opisanih u trećoj misiji Vojske Srbije, koja je podrazumeo pomoć civilnim vlastima u suprostavljanju unutrašnjem ugrožavanju bezbednosti, terorizmu, separatizmu i organizovnom kriminalu. U formiranju novih specijalnih jedinica prema Kovačevim rečima najproblematičniji će biti izbor kadrova. Starešinski kadar bit će popunjen od postojećeg oficirskog kadra, dok će popuna vojnicima biti vršena preko konkursa po daleko strožim kriterijumima nego što je to za regrute redovnih vojnih jedinica. Oni su definisani i strogo selektovani u zdravstvenom, psihološkom, moralnom i svakom drugom pogledu. Ako se govori o zdravstvenim kriterijumima, to su osobe prve kategorije koji po psihofizičkim sposobnostima mogu obavljati tako teške poslove i zadatke koje obavljaju specijalne jedinice. Postoji testovi ličnosti na Vojnom medicinskoj akademiji kojima se dobija jasnija slika o stabilnosti tih ljudi i njihove sposobnosti da obavljaju teške zadatke u dužem vremenu. U organizacijonom smislu bit će formirane nove jedinice Vojske Srbije, odnosno bit će napravljene formacije, sistematizovat će se radna mesta po uzoru na već postojeće jedinice i izvršavat će se njihova alokacija. Podsjeća ministar odbrane Miloš Vučević je najavio 
da će vojska povećati broj pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije do kraja 2023. godine, koji će biti spremni da odgovore na sve izazove sa kojima se suočava Srbija.